Julie Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán giả của Little Sài Gòn TV trong chương trình Tuổi trẻ hiện tại và tương lai với sự hiện diện của hiệu trưởng trường quân đội QTD một lần nữa thầy Quang Trần yeah, uh, okay. trong chương trình với chúng ta ngày hôm nay. Um, một em nhỏ cái ảnh hưởng về cái mental về cái cái tâm thần của em đối với cái sự cái 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 học vấn nó rất là quan trọng phải không thầy Quang? Dạ yeah, đúng vậy Và khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà tâm thần á, mình không nói đây có nghĩa là các em bị à, bị khủng hoảng tinh thần hoặc là vì mình chỉ nói về cái vấn đề mà các em bị à, stress, yeah. hoặc à, bị căng thẳng hoặc là vì một lý do gì đó em không có thể chú tâm vào trong công việc học hành. Thì ngoài cái vấn đề mà các em bị những cái trường hợp như là ADHD, ADA hoặc là một cái dạng mà ảnh hưởng từ gia đình ra mm-hmm. thì làm sao thầy Quang có thể giúp cho các em có thể focus được ngoài cái vấn đề mà các em phải dùng thuốc để yeah. mà concentrate. Dạ yeah, thưa chị thì đôi khi thì cũng có những em bị áp lực về những cái homework ừ. nhất là mà quan thấy là high school, high school bị nhiều em mà lấy những cái lớp giống như AP thì có nhiều cái AP ừ. exam đôi khi mình họ phải học một cái lớp ngôn ngữ khác giống như là ừ. Spanish. Ừ. So đôi khi mình có quá nhiều bài thì để bị áp lực về cái phần tinh thần đó cái đó mình có thấy rất là nhiều trong những cái gia đình ừ. mà là single mom ừ. hoặc là single dad thì một trong những cái biện pháp mà Quang đưa ra là giống như exercise Là ừ, phải là giống như mình dục. tập thể dục Mình có thể là nếu mà đàn ông, con trai thì mình có là giống như bench press Đi gym hoặc là hít đất à, Còn một cái tốt nhất cho everybody, trai và gái là có thể chạy bộ ừ. So đôi khi nếu mà mình tập thể thao nhiều quá thì nó sẽ release Và nó sẽ giảm đi cái cái áp lực của mình ừ. Thì nhiều khi cái đó nó sẽ giúp mình concentrate, mình có thể tập trung nhiều hơn à, Thường thường Quang sẽ đề nghị là mình sẽ tập thể, thể thao buổi sáng Ừ. Tôi, tôi buổi sáng là giống như mình chạy bộ còn nếu mình không có thời gian chạy bộ buổi sáng ấy, thì mình có thể cho con của mình là giống như hít đất hoặc là hít bộ uh, hít bụng maybe là like, uh, 15 phút thôi ừ. nên cho mình đổ một hồi ra một chút nên trước khi đi ngủ mình có làm 15 phút ừ. thì nhiều khi mình thấy 15 phút nó rất là ngắn nhưng mà thực sự nó sẽ giúp cho mình đó uh, over time yeah theo thời gian thì nó sẽ nhưng mà tuy nhiên theo chưa thưa quý vị như quý vị biết là thầy quang biết là buổi sáng khi các em dậy lo thật là vội vàng để mà ăn sáng nhiều khi không có kịp ăn sáng rồi đã phải yeah. đi học tại vì có những em à, bắt đầu là 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 từ lúc 7 giờ sáng yeah. chẳng hạn vậy Đúng thì vậy. các em phải dậy sớm để đi học thì cái thời điểm mà để các em tập thể dục buổi sáng thì cũng rất là khó khăn yeah. và nhất là những em mà tham ngủ, <cười> yeah, mê ngủ thì lại càng khó khăn hơn. thì làm sao mà phụ huynh có thể hối thúc hoặc là encourage yeah. uh, để cho các em well, thành một tạo well, thành okay, một cái thói well, quen. Well, là nếu mà giả sử nếu mà mình phải chở con của mình đi học thì nhiên ừ. nó sẽ khó. nhưng mà nếu mà cho những phụ huynh mà giả sử uh, dẫn con của mình đi giống như mình đi bộ á, à, thì à, thay vì mình đi từ từ mình có thể là speed walk đi cái tốc độ à, nhanh à. hơn. thì đôi khi từ nhà mình tới đến 5 phút mà mình đi speed walk á, thì nó có ok. Yeah. Mm-hmm. So mm-hmm. cái đó một trong những cái biện pháp Or nếu mình không có tập thể thao buổi sáng ấy, Thì giống như giả sử mình coi phim đi Thì trong cái khoảng thời gian là commercial Và mấy cái quảng cáo ấy, Thì một phút thì mình có thể xuống mình Hít đất là 10 cái Hoặc là mình có thể là chạy bộ Tức là giống như cái jogging place ấy, mm-hmm. Thì đôi khi nó có sẽ giúp một phần nữa mm-hmm. yeah. mm-hmm. uh, Kính thưa quý vị Chúng tôi cũng biết rằng thì là Không riêng gì các em nhưng người lớn của chúng ta cũng vậy yeah. Nếu mà chúng ta có thể bỏ ra khoảng chừng 15 phút một, ừ. à, một buổi sáng hoặc là 15 phút trước khi đi ngủ để yeah. mà có những cái cử động yeah. à, cho thân thể thì ừ. đó cũng là một cách để mà cho máu thuần hoàn yeah, và lưu vậy. thông đến trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên cái không biết là thầy Quang có thể giải thích rõ thêm một chút xíu nữa không là cái cái tại sao cái cái vấn đề mà mình tập thể dục hoặc là những cái cử động nó lại ảnh hưởng đến cái cái tâm cái 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 cái, cái, cái tinh thần như vậy nó 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 hấp về dựng nó khi mà cái stand mà chị xin lỗi quý vị yeah. sở dĩ mà hỏi thầy quang như vậy là tại vì thầy quang đã từng là từ trong quân đội ra chắc chắn yeah, thế nào vậy. là trong là với vai trò của quân đội thì chắc chắn cái điều đó là thầy quang sẽ phải tập luyện hàng ngày dạ yeah, đúng vậy chị thì cái nguyên mà mình tập thể thao nhiều quá là tại nó giúp cho mình là giống như cái ý chí của mình nó mạnh hơn uh-huh. Uh-huh. thứ hai nó như như là cái sức khỏe nhưng mà nó tập về cái cardio cái cardio Bên là nó giúp cho uh-huh. cái tim của mình uh-huh. là nó nó khỏe hơn nó mạnh hơn nó cho mình là giống như dẻo dai so đôi khi nếu mà giả sử mình đi lính đi mỗi sáng mình phải tập thể thao là lỡ như mình đi quánh giặt <cười> thì như như mình phải có là cái cái sức để giác như cái bao lô hoặc là nếu mà mình under một cái stressful environment đó thì như như trong cái khoảng thời mà tập thể thao nó sẽ tập cho cái đầu của mình nó nhanh nhẹ hơn so nếu mà mình translate cái đó qua ngoài đời này á, cho những em học sinh á, thì nếu như nếu mà mình tập, tập thể thao hoài hay là tập thể thao nhiều á thì nếu mà giả sử mình đi
thì dĩ nhiên nó sẽ giúp cho mình là suy nghĩ chính chắn hơn mình không có worry about like stress hay là làm một cái wrong decision. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Um, vấn đề thể thao, uh, thưa quý vị, uh, không không nhất thiết là mình phải làm cái gì mạnh, phải yeah, không thể. Uh, mình có thể làm bất cứ một cái gì, uh, cái hít đất á. Yeah. Chúng tôi thấy là cái hít đất tương đối là khó, chứ không phải là yeah. dễ đâu. Nếu mà, mà nếu mà nhiều người không có muốn là giả sử tập thể thao mình có thể stretch. Mm. Yeah, so stretch là qua không biết nói tiếng Việt Nam sao bởi giống mình có coi dạng làm giống là một những cái thành à, những cái cái cử động co giãn yeah, Dạ đúng vậy. Là, là... Nếu mình có thể làm cái đó là sẽ là 20 phút đi, thay 15 phút mình làm 20 phút thì nhiều khi nó có work hoặc nó giống như yoga vậy thôi, yoga mm. hoặc là tai chi mm. thì nhiều khi cái đó nó, nó sẽ giúp cho mình cho cái máu đồ của mình nó lưu thông nữa. Mm, mm. yeah. um, khi mà chúng ta um, đề cập đến vấn đề tập thể dục thành một cái thói quen. Mm-hmm. Um, Thật sự ra nói thì rất là dễ thầy Quang yeah. <cười> Nhưng mà để tạo thành một cái thói quen rất là khó là tại vì sao? Tại vì chính bản thân của chúng chúng ta phải discipline mm-hmm. Phải phải tuân theo những cái cái thói quen đó Thì khi mà một em nhỏ, một em Nếu mà nếu mà mình nói về cái vấn đề so sánh giữa một mm-hmm. em Mà thường xuyên có một cái thói quen tập thể dục Hoặc là một cái thói quen tốt so với một em um, Không có những cái thói quen đó ngoại chị giống như là ngủ trễ yeah. hoặc là à, buổi sáng dậy trễ buổi tối ừ. ngủ trễ thì nó ảnh hưởng như thế nào nếu mà một em nhỏ ừ. bây giờ mình nói tóm lại một em nhỏ đi ngủ trễ và dậy trễ yeah. thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái vấn đề học học well, hành của em là nếu mà mình ngủ nhiều quá thì nó có không có tốt nhờ ngủ ít quá thì nó có không có tốt thì nếu dĩ nhiên là nếu mà một em mà không có là active không có là thường xuyên tập thể thao thì dĩ nhiên nó sẽ lười biếng nhiều hơn À, như những cái đọc của mình nó sẽ không có nhanh nhẹ bằng những em mà nó rất là active giống Tại như... sao? Well, như, giống như quan anh thầy nói nói nếu mà mình active mình tập thể thao hoặc là mình đi học giỏ đi thì nó nó giúp cho cái đầu óc của mình nó nhanh nhẹ hơn nhưng mình có suy nghĩ nhiều hơn mình ngủ ngon hơn à, nó tạo ra một cái thói quen đó là nếu mà gặp những sự khó khăn gì mình có thể đứng đầu được right nó giống như mm. nó cái mà mental toughness mm. còn nếu mà giả sử là một em mà nó chơi ngồi nó chơi game ngoài mà ăn fast food ngoài thì dĩ nhiên là everything nó clog trong cái đầu óc của mình, mm. so dĩ nhiên đây không có exercise cái brain của mình, không có exercise cái cái cơ thể của đem, thì dĩ nhiên over time they sẽ become lazy, mm. so cái, cái đó là một trong những cái khác biệt mà quan có thể uh, đưa ra, uh, so dĩ nhiên á, cái đó mình phải tạo ra một cái thói quen cho những em này, uh, nếu mà giả sử á, mà cho quan đề nghị cut off mấy cái carb cho nhiều em mà ngủ trễ, oh. ngủ trễ mà thức dậy trễ mà rất là lười biếng, chơi ngồi một chỗ chơi game hoài á nếu mà không muốn tập thể thao, at least cut off mấy cái carbs. Yeah, nếu mà cái đó nó, nó rất là khó. But nếu mà mình cut off mấy cái carb á, đôi khi mình ăn nhiều carb quá thì nó cũng khiến cho mình nó, uh-huh. nó lazy đi, uh-huh. nó khiến cho mình là sluggish, mình không muốn làm gì hết. Yeah, thầy hoặc là nói... nếu mà, hoặc là nếu mình ăn nhiều cái đồ ngọt. Ok, yeah. thầy qua có biết không là tại vì thưa quý vị đa số quý vị cũng cũng sẽ sẽ đồng ý với chú ly là khi mà các con còn nhỏ đó chúng ta lo bận đi làm yeah. cũng phải lo cho buổi sáng phải lo cho chính bản thân mình rồi cứ phải cứ đi mua những cái frozen food những cái thức ăn đông lạnh carb calories right. rất là nhiều mm-hmm. và những lúc đó mình chỉ nghĩ tới cái sự thuận tiện mình right. chỉ nghĩ tới cái convenience mm-hmm. nhưng mà đa số phụ huynh chúng ta kể cả cá nhân Julie không nghĩ tới cái hậu quả yeah. của cái sự mà cho các con em mình ăn những cái món ăn mà frozen gọi là frozen food right. những thức ăn đông lạnh nó tạo cho chúng ta mm. những cái uh, uh, cái cái công viên thật right. nhưng mà cái đường dài giống như over time thì uh-huh. cái đường dài thì nhiên nó sẽ ảnh hưởng cho mình that's why đôi khi nếu mình ăn nhiều cái fast food quá mình đôi khi mình ăn xong mình nói oh my god bây giờ mệt quá hay là mình không muốn làm gì tự nhiên mình cảm thấy yeah. mệt phải không chứ so không phải là mình đúng vậy that's why nếu mà mình bắt đầu tỏ một cái thói quen đó cho mấy em nhỏ thì over time mình sẽ thấy là ok con của mình không làm biến không muốn làm gì hết because carb build up over time bây giờ chú đi hỏi thầy qua một câu này nè là là khi mà đi lính như vậy thì mỗi buổi sáng một người lính <cười> ăn điểm tâm như thế nào để mà có thể trả lời câu hỏi này của quý vị à, Julie xin phép à, quý vị cho chúng tôi vào phần quảng cáo của các cơ sở để bảo trợ cho Lý Sài Gòn TV cũng như là cảm ơn các à, quý vị thân chủ đã bảo trợ cho chương trình tuổi trẻ hiện tại và tương lai để chúng tôi thầy Quang à, hiệu trưởng của trường quân đội QTD có thể đem đến cho chúng ta mỗi gia đình những cái cái à, kiến thức phổ thông về đời sống hàng ngày của các em tại trường học cũng như là làm sao để giúp đỡ cho các em chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn